আসসালাম রহমতুল্লাহ মোহাম্মদ শহীদ ওমান থেকে ভাই প্রশ্ন করলেন কোন এক মা তার বাচ্চা এসেছে গর্ভে মাত্র দুদিন বয়স বাচ্চার তার শারীরিক অসুবিধার কারণে মা নিতে চাচ্ছেন না বাচ্চাটা অ্যাভিশন করতে চাচ্ছেন তো এইটা করার মাধ্যমে কি কোনো গোনা হবে আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসাল্লাম আল রসুল্লাহ তার শারীরিক সমস্যাটা কি ধরনের যদি সেটা ডাক্তার করতে প্রেসক্রাইব হয় ডাক্তার বলে যে তার সমূহ ক্ষতি হবে জীবন প্রাণপাত হয়ে যাওয়ার মতো সেক্ষেত্রে তবিহুল মাহজরাত তাকে ফতোয়া দেওয়া যায় যে এটা নষ্ট করেন কিন্তু যদি নিজে থেকে এই মানে শারীরিক ক্ষতি হবে আশঙ্কা করে থাকে সেক্ষেত্রে এটি কাজ হারাম হবে জায়জ হবে না কেননা রিজিক আল্লাহ দেন যে কোনো সন্তান দুনিয়াতে পাঠালে তার রিজিক আল্লাহ দেন আর আল্লাহ যে সন্তানকে দুনিয়াতে পাঠাবেন তাকে ওই মা নষ্ট করার অধিকার রাখে না রাখে না তবে দরুর আছে তবে হল মাহজরাত কঠিন পর্যায়ে ডাক্তার থেকে যদি অনুমোদন থাকে বিশেষ করে মুসলিম ডাক্তার এবং তাকোয়াবান যদি সে তাকে অথবা সাধারণ ডাক্তার যদি তার গুরুতর অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ পরীক্ষামূলক করে অ্যাভিশন করাটা তার উপরে অবধারিত করে দেয় সেক্ষেত্রে আল্লাহ হয়তো তাকে মাফ করে দিবেন সেক্ষেত্রে যে নিয়মটি আসলে ছিল সেটা হলো যে এক চার মাস মানে এক এক একশো বিশ দিন অর্থাৎ চার মাস দশ দিন হ্যাঁ একশো বিশ দিন হলে চার তিরিশ সং একশো বিশ দিন চার মাস হলে পারে গর্ভের সন্তানের রূপ ফুঁকে দেয়া হয় যেটা আমরা সহি হাজিস দ্বারা পাই দেখা গেল যে বাচ্চাটা সে রূহ নষ্ট করেছে বলে ধরা হবে না যান হত্যা করার মতো গুরুতর গুণা হবে না কিন্তু সেটাও মানে দুদিনের বাচ্চা এসে সেটাও তার জন্য মানে তার কেসটা কতটুকু গুরুতর সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে গুরুতর হলে এটা করা তার জন্য বৈধ হবে এবং আল্লাহ তাকে মাফ করবেন বলে আহলুল আলম আশাবাদ ব্যক্ত করে থাকেন মানে এইটা একটা ফিকি কায়দা আর কি আর দরুরত তুবি হল মাহজরাত জরুর অবস্থায় পড়ে গেলে মানে এই হারাতে পড়ে গেলে বাধ্য হয়ে গেলে তখন মাহজুর কাজ মানে অপছন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ কাজগুলি সাময়িকভাবে বৈধ হয়ে যায় আশা করি আপনাকে প্রশ্নের উত্তরটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছে